మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ని పొందండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము చక్రవడ్డీ అంటే ఏంటి సో ఎలాంటి సూత్రం ఉపయోగించకుండా చక్రవడ్డీని సులువుగా ఖచ్చితంగా ఏ విధంగా లెక్కించాలి ఇప్పుడు మనము సో తెలుసుకుందాము సో ఫస్ట్ చక్రవడ్డీ అంటే నిర్వచనం ఏంటి తెలుసుకుందాము సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు కొంతకాలం వ్యవధి తర్వాత వడ్డీని అసలుకు కలిపి వచ్చిన మొత్తంను తర్వాత కాల వ్యవధికి అసలుగా భావించి దానికి వడ్డీని లెక్కిస్తే దాన్ని మనము చక్రవడ్డీ అంటాం అంటే ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సరళ వడ్డీలో అదేవిధంగా లేదా సాధారణ వడ్డీ అంటాం కదా సో అందులో అసలు అనేది మారదు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొంత మొత్తాన్ని మనము అంటే అప్పుగా ఇచ్చినప్పుడు ఆ అసలు అంటాం కదా ఆ అసలుకి కొంత కాల వ్యవధి తర్వాత వచ్చినటువంటి వడ్డీని రెండింటిని కలిపి మళ్ళీ తర్వాత కాల వ్యవధికి అసలుగా మారుతుంది సో కొంత కాల వ్యవధి అంటే అది సంవత్సరం కావచ్చు మూడు నెలలు కావచ్చు ఆరు నెలలు కావచ్చు రెండు సంవత్సరాలు కావచ్చు సో ఇప్పుడు మనము ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని మనము ఒకసారి చూద్దాము సో చూడు ఒక వ్యక్తి పదివేల రూపాయలను నెలకు రెండు శాతం వడ్డీ రేటుగా నిర్ణయించి ఇరవై ఎనిమిది ఆరు రెండు వేల పదహారు రోజున అప్పుగా తీసుకొని ఇరవై మూడు పదకొండు రెండు వేల పద్దెనిమిది రోజున చెల్లించాలంటే అతడు చెల్లించాల్సిన చక్ర వడ్డీ ఎంత సో ఇక్కడ మనకు కాల వ్యవధి అనేది మెన్షన్ చేయలేదు సో కాల వ్యవధి మెన్షన్ చేయనట్టయితే మనం సాధారణంగా సంవత్సరంగా ఒక సంవత్సరం అనేది తీసుకుంటాం అంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత అయినటువంటి అసలుకు మిత్తిని వడ్డీని అసలు కలిపి సో తర్వాత సంవత్సరానికి అసలుగా చేస్తాం అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మనము చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం అన్నిటికంటే ముందుగా ఇక్కడ డేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో ఈ డేట్ మధ్యన తీసుకున్న డేట్ మధ్యన ఇచ్చిన డేట్ మధ్యకి అయినటువంటి పీరియడ్ కాల వ్యవధి ఎంత ఉందో మనము చూద్దాము సో ఫస్ట్ మనం కాల వ్యవధి చూసేటప్పుడు ఈ డేట్స్ని మనం తీసివేయాల్సి ఉంటుంది సో డేట్స్ని తీసివేసేటప్పుడు కానీ సాధారణ తీసివేతలు కానీ ఎక్కువ నుండి తక్కువ తీసివేస్తాము సో ఇక్కడ కూడా అదే విధమైనటువంటి ఫార్ములా అనేది మనము యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ మనము అయితే ఇది చేసేటప్పుడు ఒక గుర్తించుకోవాల్సింది అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇవి రోజులు తర్వాత నెలలు తర్వాత సంవత్సరాలు సో ఇక్కడ రోజుల నుంచి రోజులను తీసేయాలి నెలల నుంచి నెలను తీసేయాలి సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరాలు తీసేయాలి సో ఇక్కడ ఇరవై మూడు రోజులు ఉంది ఇరవై మూడు రోజుల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు తీసేయడం కష్టం కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మనం నెలల నుంచి ఒక నెలను తీసుకోవాలి సో అక్కడనైతేనేమో మనకు ఒకట్లు పదులు వందలు ఉంటాయి ఇక్కడ రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఇది మాత్రమే తేడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక నెల అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది ఒక నెల ఇక్కడ వచ్చి ఒక నెలను రోజుల్లోకి మార్చుకోవాలి ఒక నెలకు ముప్పై రోజులు సో ఈ ముప్పై ఇరవై మూడు మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే మనకు కలిపితే యాభై మూడు అవుతుంది సో ఈ యాభై మూడు నుంచి ఇరవై మూడు ఇరవైని తీసేయాలి సో మూడులో ఎనిమిది పోదు కాబట్టి మళ్ళీ సాధారణంగా తీసివేతలాగా చేయాలి ఇక్కడ పదులు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక పది వస్తుంది పదిమూడు పదమూడు అవుతుంది సో ఈ పదమూడు నుంచి ఎనిమిది పోతే ఐదు సో ఇక్కడ ఐదు పది నుంచి ఒక పది అక్కడ పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ నాలుగు ఉంటుంది నాలుగులో రెండు పోతే రెండు అంటే ఇరవై ఐదు రోజులు సో ఇక్కడ పదకొండు నెలల నుంచి ఒక నెల అక్కడ పోయింది ఒకటి ఇచ్చినాం కాబట్టి ఎంత అంటే మనకు పది నెలలు ఉంటుంది సో పది నెలలలో ఆరు నెలలు పోతే మనకు నాలుగు నెలలు ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఎనిమిది ఇవి సంవత్సరాలు మొత్తం ఈ సంవత్సరాలుగా అంత సంవత్సరాలే కాబట్టి ఇది సాధారణ తీసివేత చేస్తాం ఇక్కడ ఎనిమిదిలో ఆరు పోతే రెండు ఒకటి ఒకటి పోతే సున్నా ఇంకా మిగతా అన్నిట్లలో కూడా సున్నా ఎడం వైపు ఎన్ని సున్నా ఉన్న దానికి విలువ ఉండదు అంటే మన కాల వ్యవధి రెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులు అనేది అయ్యింది సో ఇప్పుడు దీనికి చక్రవడ్డీ ప్రకారం వడ్డీ ఏ విధంగా అవుతుందో ఈ ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్కి చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకసారి చూడండి అసలు పదివేలు వడ్డీ రేటు రెండు శాతం అంటే వందకు రెండు రూపాయలు నెలకు అదేవిధంగా కాలం ఏమి వచ్చింది మనకు రెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులు వచ్చింది సో ఈ చక్రవడ్డీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనకు ఒక సంవత్సరానికి కనుక్కోవాలి ఆ సంవత్సరం కనుక్కున్న తర్వాత ఆ వడ్డీని ఇక ఉన్నటువంటి అసలుని కలిపి నెక్స్ట్ ఇయర్కి అసలు అవుతుంది అన్నట్టు సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఈ రెండు సంవత్సరాలు నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులలో ఒక సంవత్సరానికి వడ్డీ లెక్కిద్దాం సో ఇక్కడ మనము వడ్డీ రేటు చూద్దాం మనం వడ్డీ రేటు ఏంటి నెలకి ఇచ్చిరు ఇక్కడ సంవత్సరానికి ఇవ్వాలి సో సంవత్సరానికి అంటే నెలకు రెండు శాతం అంటే సంవత్సరానికి ఏమవుతుంది సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలుగా పన్నెండు నెలలు ఇరవై నాలుగు శాతం అవుతుంది కానీ మనం ఇక్కడ నెలలాగానే చేసి చూద్దాం ఒకసారి ఎందుకంటే సాధారణంగా నెలలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు అంటే సా వేరే దీంట్లో ఉపయోగించుకోవడానికి అయితే 
టూ పర్సెంటేజ్ అంటే వందకు రెండు సో అక్కడి నుంచే మనం చూద్దాం వందకు రెండు టూ పర్సెంటేజ్ అంటే సో వెయ్యికి ఎంత వెయ్యికి పదికి వందకు వెయ్యి అనేది పది రేట్లు అంటే వందను పత్తేడు గుణిస్తే వెయ్యి వస్తుంది అదేవిధంగా రెండును పచ్చ గుణిస్తే ఇరవై వస్తుంది అంటే వెయ్యికి ఇరవై అవుతుంది సో అదేవిధంగా పదివేలకు సో పదివేలకు చూసినట్లయితే సేమ్ వెయ్యికి పత్తోడు గుణిస్తే పదివేలు వస్తుంది ఇరవైకి పత్తోడు గుణిస్తే రెండు వందలు వస్తుంది అంటే పదివేలకు రెండు వందలు సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు పదివేలకు ఎంత వచ్చింది రెండు వందలు వచ్చింది ఇది దేనికి అంటే నెలకు మాత్రమే కానీ మనకు ఒక సంవత్సరానికి ఎన్ని నెలలు ఒక సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు వందలని పన్నెండు తోటి గుణించాలి సో పన్నెండు సున్నా సున్నా పన్నెండు సున్నా సున్నా పన్నెండు వందల ఇరవై నాలుగు అంటే ఒక సంవత్సరానికి పదివేలకు అయినటువంటి వడ్డీ ఎంత అంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు సో ఇప్పుడు ఈ అసలుని ఈ పదివేలను తర్వాత ఈ వచ్చినటువంటి వడ్డీని రెండు వేల నాలుగు వందలు సో మొత్తం కలపాలి కలిపితే ఎంత వస్తుంది మనకు సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు పన్నెండు అంటే పన్నెండు వేల నాలుగు వందలు అంటే మొదటి సంవత్సరంకి అయినటువంటి అసలు ఎంత అంటే పన్ అసలు మిత్తి రెండు గల వడ్డీ ఏమో రెండు వేల నాలుగు వందలు మనకు అసలు పదివేలు అంటే నెక్స్ట్ సంవత్సరానికి మొత్తం అసలు ఎంత అవుతుందంటే పన్నెండు వేల నాలుగు వందలు అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము నెక్స్ట్ మరి నెక్స్ట్ ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది ఇంకా ఒక సంవత్సరం నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులు ఉంది సో దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకు అసలు ఏమైంది పన్నెండు వేల నాలుగు వందలు అయింది సో వడ్డీ రేటు సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది సంవత్సరం చూడండి ఆల్రెడీ రెండు సంవత్సరాలు నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి ఒక సంవత్సరం చేసినాం కాబట్టి ఒక సంవత్సరం నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులు సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఒక సంవత్సరానికి చేస్తాం ఇక్కడ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ వందకు రెండు వెయ్యికి ఇరవై పదివేలకు రెండు వందలు సో పదివేలకు ఇక్కడ పన్నెండు వేల నాలుగు వందలు అంటే పదివేలు ప్లస్ రెండు వేలు ప్లస్ నాలుగు వందలు పదివేలకు రెండు వందలు సో రెండు వేలకు అంటే ఇరవై రెండుల నలభై రెండు వందలు కదా వందకు ఇరవై రెండు వెయ్యికి ఇరవై రెండు వేలకు నలభై సో అదే కదా వందకు రెండు నాలుగు వందలకు నాలుగు వందల ఎనిమిది సో మొత్తం కలిపితే రెండు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు అవుతుంది ఏంది ఇది ఒక నెలకే మరి సంవత్సరానికి అంటే ఏం చేయాలి అంటే మనకు ఇంటూ పన్నెండు చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు చూద్దాము పన్నెండు ఎంబుల తొంభై ఆరు పన్నెండు నాల నలభై ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిది పదిహేడు అంటే యాభై ఏడు పన్నెండులో ఇరవై నాలుగు ఒక ఐదు ఇరవై తొమ్మిది అంటే మనకి ఎంత అయింది ఇక్కడ మిత్తి అంటే వడ్డీ అంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు అయింది సో ఇక్కడ అసలు ఎంత అయింది అంటే పన్నెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంది సో ఈ మొత్తం కలిపి నెక్స్ట్ టర్మ్కి ఇది అసలు అవుతుంది అన్నట్టు చూడండి ఆరు ఏడు తొమ్మిది నాలుగు పదమూడు రెండు వందల నాలుగు ఒకటి ఐదు ఒకటి అంటే పదిహేను వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు నెక్స్ట్ క నెక్స్ట్ నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులు ఉంటుంది కదా ఈ సంవత్సరం కూడా అయిపోయింది ఈ నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులకి ఇది ఏమవుతుందంటే పదిహేను వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు అసలు అవుతుంది సో అది ఏ విధంగా చేయాలి ఇప్పుడు మనము చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అసలు అనేది పదిహేను వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు ఉంది వడ్డీ రేటు సేమ్ అదే ఉంటుంది నెలకు సో కాలం అనేది ఓ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులకు లెక్కిస్తే ఈ అసలుకి ఇది లెక్కిస్తే చక్రవడ్డీ కనుక్కున్నట్టుగా అయిపోతుంది సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా చూడండి మనకి ఇక్కడ పదివేలు ఐదు వేలు మూడు వందలు డెబ్బై ఆరు రూపాయలు సో ఇక్కడ చూస్తే పదివేలకు రెండు వందలు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం తర్వాత ఐదు వేలకు మరి వంద అవుతుంది సో అదేవిధంగా మూడు వందల కంటే వందకు రెండు కాబట్టి మూడు వందలకు మూడు వందల ఆరు రూపాయలు అవుతుంది సో ఇక్కడ డెబ్బై ఆరు మిగిలింది సో డెబ్బై ఆరుకి ఎంత అనేది మనకి ఏ విధంగా చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి వందకు రెండు రూపాయలు డెబ్బై ఆరు రూపాయలు డెబ్బై ఆరు రూపాయలకు ఎంత అంటే ఏం చేస్తాము డెబ్బై ఆరు బై వంద ఇంటూ రెండు చేస్తాం సో ఇక్కడ చేస్తే రెండు ఎక్కం రెండు యాభైలా సో ఈ విధంగా యాభై ఎక్కం యాభై ఎంత మిగులుతుంది మనకు ఇరవై ఆరు రూపాయలు మిగులుతుంది పాయింట్ పెడితే సున్నా రెండు వందల అరవై అప్పుడు యాభై ఐదుల రెండు వందల 
ఐదు వేల ఇరవై ఐదు రెండు వందల యాభై అంటే మనకి ఎంత మిగులుతుంది పద అరవై అంటే పది పది మిగులుతుంది అప్పుడు ప్యాంట్ పెట్టుకుంటే వంద అవుతుంది కాబట్టి యాభై రెండులో వంద అవుతుంది అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అంటే డెబ్బై ఆరు రూపాయలకి ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒకటి పాయింట్ ఐదు రెండు సో ఇక్కడ చూస్తే పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఆరు ఒకటి ఏడు సున్నా సో మూడు వందల ఏడు ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు అనేది అవుతుంది ఒక నెలకు సో ఇప్పుడు మనము దీని ఏం చేయాలి నాలుగు నెలలకి చేయాలి అంటే మూడు వందల ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు ఇంటూ నాలుగు ఒక నెలకి ఇది కాబట్టి నాలుగు రెండు నాలుగు రెండుల ఎనిమిది నాలుగు ఐదుల ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై ఐదు ఒక రెండు ముప్పై నాలుగు సున్నా సున్నా ఒక మూడు నాలుగు ముల్ల పన్నెండు సో రెండింటి తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి రెండు తర్వాత పాయింట్ ఉంటుంది అంటే పన్నెండు వందల ముప్పై పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది ఇది మనకు నాలుగు నెలలకు ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు రోజులకు కూడా కనుక్కోవాలి సో ఇరవై ఐదు రోజులకు కనుక్కోవాలంటే ఒక నెలకు ఈ మూడు వందల ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు కాబట్టి ఇరవై ఐదు రోజులకు అంట ఒక నెలకు అంటే ముప్పై రోజులకు సో ముప్పై రోజులకు మూడు వందల ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు అయితే ఇరవై ఐదు రోజులకు ఎంత సో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనము ఇరవై ఐదు బై ముప్పై ఇంటూ మూడు వందల ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు చేస్తాం సో ఇది చేస్తే మనకు ఏమొస్తుందంటే రెండు వందల యాభై ఆరు పాయింట్ రెండు ఆరు వస్తుంది ఏమొస్తుంది ఇది రెండు వందల యాభై ఆరు పాయింట్ రెండు ఆరు వస్తుంది అంటే డెబ్ ఇరవై ఐదు రోజులకు సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఇదేమో నాలుగు నెలలది ఇదేమో ఇరవై ఐదు రోజులది సో ఇది మొత్తం కలపాలి కలిపితే చూడండి పన్నెండు వందల ముప్పై పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది సో అదేవిధంగా రెండు వందల యాభై ఆరు పాయింట్ రెండు ఆరు సో చేస్తే ఎనిమిది ఆరు పద్నాలుగు రెండు ఒకటి మూడు పాయింట్ ఆరు ఐదు మూడు ఎనిమిది రెండు రెండు నాలుగు ఒకటి అంటే పద్నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు పాయింట్ మూడు నాలుగు అనేది ఏమైంది ఇది ఈ నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులకు అయినటువంటి వడ్డీ సో ఈ వడ్డీని ఈ అసలు కలిపితే మనకు రావాల్సినటువంటి మొత్తం చక్కెర వడ్డీ మొత్తం కాలవ్యవధికి సంబంధించిన చక్కెర వడ్డీ అనేది వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ కలుపుదాము సో ఏముంది పదిహేను వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు అదేవిధంగా పద్నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు పాయింట్ మూడు నాలుగు సో ఇది కలిపితే చూడండి పాయింట్ మూడు నాలుగు సో అదేవిధంగా ఆరు ఆరు పన్నెండు అంటే పైకిల ఒకటి కింద రెండు సో ఏడు ఎనిమిది పదిహేను ఒకటి పదహారు అదేవిధంగా మూడు ఒకటి నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది సో ఐదు ఒకటి ఆరు సో ఒకటి అంటే మొత్తం వడ్డీ ఎంత అంటే పదహారు వేల ఎనిమిది వందల అరవై రెండు రూపాయలు పాయింట్ మూడు నాలుగు పైసలు అంటే ఈ యొక్క పదివేల రూపాయలను ఈ రెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలల ఇరవై ఐదు రోజులకు అయిన మొత్తం చక్రవడ్డీ ఎంత అంటే నాలుగు వే ఇంత పదహారు వేల ఎనిమిది వందల అరవై రెండు రూపాయల ముప్పై నాలుగు పైసలు ఇది వడ్డీ మాత్రమే మళ్ళీ అసలు ఎంత అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పదివేలు దీనికి పదివేలు కలిపితే ఎంత అవుతుంది అంటే ఇరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల అరవై రెండు రూపాయల పాయింట్ మూడు నాలుగు పైసలను ఈ యొక్క తీసుకున్న అతను చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మనకు ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ సులువుగా మనము సూత్రం లేకున్నా కూడా తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ చక్రవడ్డిని అంటే ఏంటి చక్రవడ్డిని సూత్రం లేకుండా సులువుగా కనుక్కునే విధానము సో నెక్స్ట్ చక్రవడ్డిని సూత్రంతో ఏ విధంగా సులువుగా కనుక్కుంటామో తెలుసుకుందాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ టెక్నాలజీ సమస్య వెళ్ళడం పొందడం కోసం మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకట్ బిట్టని సబ్స్క్రైబ్